ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഏർത്ത് സീക്രട്ട്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് ഇതുവരെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അത് കണ്ട ശേഷം മാത്രം ടെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലും ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്രസ്റ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെയർ ഓൺ ഏർത്ത് ഫോർ മാൻ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ആൻസർ ദ ഏർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്ട്രീംലി തിൻ ലെയർ ഓഫ് റോക്ക് ദാറ്റ് മേക്സ് അപ്പ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സോ ീഡ് ഷെൽ ഓഫ് അവർ പ്ലാനറ്റ് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്താണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സോളിഡ് ഷെൽ ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെല്ലാണ് എന്ത് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഏറ്റവും നേർത്ത ലെയർ കൂടിയാണ് അല്ലേ റോക്കും സോയിലും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് മേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും മറ്റ് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസസിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വീടൊക്കെ പണിയാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഹാബിറ്റാറ്റ് നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം തരുന്നത് എർത്ത് ക്രസ്റ്റാണ് പിന്നെ സോയിൽ ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മണ്ണ് വാട്ടർ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് ആൻഡ് കൾട്ടിവേഷൻ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം അതുപോലെ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസ് നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ട വെള്ളം തരുന്നതും എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സ് സീൻ ഇൻ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ആർ ഓൾസോ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ മാൻ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന പലതരത്തിലുള്ള റോക്സ് മനുഷ്യന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ബിൽഡിങ്സ് പണിയാനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ പാറകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ദസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ക്രസ്റ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെയർ ഓൺ എർത്ത് ഫോർ മാൻ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ക്രസ്റ്റ് ആവുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകില്ലല്ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റോക്ക് ആൻഡ് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ നിന്നും റോക്ക് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നൽകുക അതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സബ് ഡിവിഷൻ ഇതാണ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ലിത്തിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്ക് ഡെബ്രസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ ലോവർ റീജിയൻസ് formed by the lithification of rock debris deposited in the lower layer rock debris deposit cheyidu lithification vadi form cheyina rock edana nanu chodyam appo idinde answer namukku ariyanam engil aadyam different types of rocks ningal padichittundaganam okay appo
എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രനൈറ്റും ബസ്സാൾട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ റെയിൻ വാട്ടർ കോഴ്സസ് വിതറിങ് ഓഫ് റോക്സ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വിതറിങ് അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റെയിൻ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആകും ഈ റെയിൻ വാട്ടർ റോക്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് കിടക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അവസാനം ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും റെയിൻ വാട്ടറും കൂടി റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റോക്സ് വിതർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിതറിങ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ റെയിൻ വാട്ടർ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിതറിങ് ആയിരിക്കും കെമിക്കൽ വിതറിങ് ആണ് ഓക്കെ ആൻസർ കെമിക്കൽ വിതറിങ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ റോക്ക് ഡെബ്രസ് ഫോംഡ് ബൈ വിതറിങ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു സോയിൽ ബൈ എ ലെങ് ടി പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് അതായത് റോക്ക് ഡെബ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാറകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വിതറിങ്ങിലൂടെയാണ് റോക്ക് പൊടിഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് അത് വീണ്ടും പൊടിഞ്ഞിട്ടാണ് സോയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സോയിൽ ഫോമേഷൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ സോയിൽ വി സി ടുഡേ ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ പ്രൊലോങ്ഡ് പ്രോസസ് ലൈക്ക് വിതറിങ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ മണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് അതൊരു പ്രൊലോങ് പ്രോസസ് ആണ് അതായത് വളരെ കാലം കൊണ്ട് സമയമെടുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത് വിതറിങ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ റോക്സ് വിതറ് ചെയ്ത് അതായത് റോക്സ് പൊടിഞ്ഞും അതുപോലെ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ സോയിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല കാലങ്ങളോളം സമയമെടുത്തിട്ടാണ് ഈ സോയിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് മോർ ദാൻ എ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് is is required for the formation of an inch thick layer of soil. ഒരു ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ സോയിൽ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആയിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സോയിൽ ഫോർമേഷൻ ആർ ക്ലൈമറ്റ് ടോപ്പോഗ്രാഫി പാരൻറ്റ് റോക്ക് ടൈം ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സോയിൽ ഫോർമേഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കാലാവസ്ഥ അതായത് ക്ലൈമറ്റ് പിന്നെ ടോപ്പോഗ്രഫി ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭൂമിയാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ പാരൻറ്റ് റോക്ക് ടൈം പിന്നെ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹ്യൂമൻസ് സ്ലോലി കിൽ ദ സോയിൽ അനലൈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് യുവർ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് മനുഷ്യൻ മണ്ണിനെ പയ്യെ പയ്യെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ നിരീക്ഷണം പറയാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആൻസർ ഇതാണ് സോയിൽ ഗെറ്റ്സ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അജസ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് ആൻഡ് അൺസയൻറ്റിഫിക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മണ്ണ് നശിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ചില പ്രവർത്തികൾ കാരണം എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികളാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അതായത് വന നശീകരണം രണ്ടാമത്തേത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് കുന്നുകളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് അൺസയൻറ്റിഫിക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് അശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതികൾ ഓക്കെ മാൻ ഇസ് കില്ലിംഗ് ദ സോയിൽ ബൈ ഫെല്ലിംഗ് ദ ട്രീസ് ആൻഡ് ടില്ലിംഗ് ദ ലാൻഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ മനുഷ്യൻ സോയിലിനെ കൊല്ലുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് വനങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റുക അത് തന്നെയാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ടില്ലിംഗ് ദ ലാൻഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ കൃഷിക്കായിട്ട് മണ്ണ് വല്ലാതെ ഉഴുതു മറിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും സോയിലൊക്കെ ലൂസ് ആവും പിന്നെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലെല്ലാം ഒഴുകി പോകും അങ്ങനെ സോയിൽ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ ദെൻ യൂസ് ഓഫ് നോൺ ഡീഗ്രേഡബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഓവർ യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ക്വാറിയിങ് ഡ്രെയിനിങ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇൻ ടു സോയിൽ ഓൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓവർ ഗ്രേസിംഗ് എക്സെട്ര